ন্যাথোস্টোমাটার যে সাতটা শ্রেণী সম্পর্কে আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছি এগুলোর মধ্যে অন্যতম বা প্রথম শ্রেণীটা হচ্ছে কনড্রিকথিস আমরা চলন ও অঙ্গ চালনা চ্যাপ্টার পড়ার সময় জেনেছিলাম কনড্র এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে তরুণাস্থি তো তরুণাস্থি নির্মিত কঙ্কাল জাতীয় যেসব প্রাণী তাদেরকেই আমরা বলে থাকি কনড্রিকথিস তাহলে এই শব্দটা এসেছে গ্রিক কনড্রোস এবং ইকথিস থেকে ইকথিস অর্থ মাছ এবং কনড্রোস অর্থ তরুণাস্থি তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল মাছ তরুণাস্থি নির্মিত কঙ্কাল দ্বারা গঠিত সেগুলোই হচ্ছে কনড্রিকথিস পর্বের কনড্রিকথিস শ্রেণীর প্রাণী তো এই কনড্রিকথিস শ্রেণী বিভাগে শ্রেণীর প্রাণীগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা যদি পড়তে যাই তখন আমরা দেখব কিছুটা এরকম এদের দেহ প্ল্যাকয়েড জাতীয় আইসে আবৃত প্ল্যাকয়েড জাতীয় আইস কি আইস মূলত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে আমরা যখন মাছ কিনি বা মাছ খাই তখন মাছের বা মাছ দেখি সে তখন আমরা বিভিন্ন মাছে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আইস দেখতে পারি যেমন প্ল্যাকয়েড আইস বা সাইক্লয়েড আইস বা টিনয়েড আইস ইত্যাদি তো এই প্ল্যাকয়েড আইসটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কাটার মতো যে আইসগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে প্ল্যাকয়েড আইস তো এই প্ল্যাকয়েড আইসটা হচ্ছে কনড্রিকথিস শ্রেণীর প্রাণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কনড্রিকথিস প্রাণীর দেহ সম্পূর্ণভাবে তরুণাস্থিময় অন্তকঙ্কালে গঠিত অর্থাৎ এদের অন্তকঙ্কাল বা ভিতরের যে স্ট্রাকচার বা বোন স্ট্রাকচার যেটা সেটা তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত এদের দেহে কোনো ধরনের অস্থি দেখা যায় না এ কারণেই মূলত এদেরকে কনড্রিকথিস বলা হয়ে থাকে এছাড়া এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের দেহে ফুলকা রন্ধ্র থাকে যেটা দিয়ে এরা শ্বসন কার্য পরিচালনা করে এবং এই ফুলকা রন্ধ্রগুলো মূলত পাঁচ থেকে সাত জোড়া হয়ে থাকে এছাড়াও এদের যে মুখ মুখছিদ্র মুখছিদ্রতে দাঁত দেখা যায় যে দাঁতগুলো অনেক সময় ধারালো হয়ে থাকে যেমন আমরা যখন বিভিন্ন ধরনের হাঙর বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী দেখতে পাই বেশিরভাগ সামুদ্রিক প্রাণীগুলো বিশেষ করে সেসব প্রাণীদের যে চোয়াল চোয়ালে আমরা দাঁত দেখতে পাই তো এই দাঁতগুলো ধারালো হয়ে থাকে এবং এগুলোই হচ্ছে কনড্রিকথিস পর্বে কনড্রিকথিস শ্রেণী বিভাগে প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য এবং এদের বেশিরভাগই হচ্ছে মাছ যেহেতু আমরা তরুণাস্থি নির্মিত মাছকে কনড্রিকথিস বলছি সেহেতু এদের বেশিরভাগ প্রাণী কিন্তু মাছ জাতীয় এবং সমুদ্রে বসবাস করে 